ഹലോ ഒരു ഗ്ലോറി ഫാം ഹൗസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നൊരു കൃഷി വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കൃഷി വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പപ്പായ കൃഷിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അത് നടുന്നത് തൊട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് വളങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പപ്പായ രണ്ട് രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിനും അതായത് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിളായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള വീട്ടാവശ്യത്തിനും നമുക്കിത് കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ് പപ്പായയ്ക്ക് അണ്ണൂരിൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരു പപ്പായ മരം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അണ്ണൂരിൽ സ്ഥിരമായ അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഈ പപ്പ ഓമയ്ക്ക അതായത് പഴുത്ത ഓമയ്ക്ക കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആരോഗ്യപരമായും കുറേ ഗുണങ്ങളുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ എപ്പോഴും മാർക്കറ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഡിമാൻഡ് ഉള്ളൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഈ ഓമയ്ക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പഴുത്ത ഓമയ്ക്ക എന്നുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പച്ച ഓമയ്ക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പഴുത്ത ഓമയ്ക്കായിട്ടോ അല്ല എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കറ ശേഖരിച്ചിട്ടോ നമുക്കിതിനെ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൃഷി ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓമയ്ക്കയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പപ്പായ ആണെങ്കിൽ ഒരു പകുതി ഒരു അത്ര ഒത്തിരി വലുതാകാതെയും അതേപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ചെറുതാകാതെയും ഉള്ള ഒരു മീഡിയം റേഞ്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി സൈസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്നവർക്കും അത് കൊണ്ടു വാങ്ങിക്കുന്നവർക്കും പ്രശ്നമാകും അതേപോലെ തന്നെ വിൽക്കുന്നവർക്കും പ്രശ്നമാകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആകുമ്പം ഏതൊരാൾക്കും വാങ്ങിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരുള്ളടുത്തും അത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള താല്പര്യം അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിലേക്കായിരിക്കും നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് ആ കാപാലത്തിൻ്റെ സൈസ് ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിൽ നിർത്തുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ഇതിൻ്റെ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മൂത്ത വിളഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല പഴുത്ത കായിൽ നിന്നും ഓമയ്ക്കായിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നല്ല കറുത്തിട്ടുള്ള അരികൾ പാകി കിളിപ്പിച്ചോ അല്ല എങ്കിൽ എയർലെയർ വഴി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന തൈകൾ നട്ടിട്ടോ നമുക്ക് ഇതിനെ കിളിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓമയുടെ കുരു ഇട്ട് കിളിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ കുരു ആണെന്നൊരിൽ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു അല്പം ഒരു ദിവസം മുമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കൂത്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഒന്ന് മണ്ണിലേക്ക് പാകി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ജെർമിനേഷൻ കാണിക്കും അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും നമ്മൾ അണ്ണൂരിൽ ഇതിൻ്റെ അരികളാണെന്നൊരിൽ സീഡിംഗ് ട്രൈ അല്ലാതെ പോളിത്തിൻ കവറുകളിലാണ് നമ്മളിതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുന്നത് അതായത് കിളിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് തൻ്റെ ഈ ഒരളവ് അതല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഒരളവ് മണ്ണിനടിയിലേക്ക് താത്തിടാവും ഒത്തിരി താഴെ പോകരുത് ഈ ഒരളവ് താത്തിട്ട് അതെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ചെറിയ പോളിത്തീൻ കവറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് തൈകൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് റെഡ് ലെഡിയുടെ തൈകളാണ് ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന തൈകൾ ഏഴ് മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം പതിനഞ്ച് അല്ല പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കിളുത്ത് കിട്ടുകയും അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് മാസം പ്രായമാകുന്ന തൈകളെയാണ് നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് നടാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അണ്ണൂരിൽ മണ്ണിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വീപ്പകൾ പോലുള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ടെറസ് കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് ടെറസിൽ വളർത്താനും വലിയൊരു വീപ്പ പോലത്തെ സാധനത്തിൽ നമുക്കിത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന തൈകൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ നടുന്നതെന്ന് ഉള്ളതും കൂടി നോക്കിത്തരാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടടി താഴ്ചയിൽ നമ്മളൊരു സമചദ്രം വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല രണ്ടടി താഴ്ചയിൽ നല്ലൊരു കുഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിവളമാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ചാണകപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം ആട്ടുമ്പുഴക്കപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം ഇല്ല ജൈവവളമായിട്ടുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും കമ്പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കമ്പോസ്റ്റ് കൊടുത്തു വെച്ച് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അടിവളം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ 
അപ്പോൾ നമ്മൾ തൈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തയ്യെ നമ്മൾ ആ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന കുഴിയിലേക്ക് വെച്ചു അതിനുശേഷം ഇത് ചെറിയ തയ്യാണ് അപ്പോൾ കാറ്റ് പിടിക്കാതിരിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ മറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പൂടി നമ്മൾ താങ്ങൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കൈ എല്ലുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ഒരു കൈ വേപ്പം പിണ്ണാക്കുടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നിരുന്നാലും നല്ലൊരു ഗ്രോത്തും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് വളർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത് രണ്ടും ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പം വേപ്പം പിണാക്ക് ഇടുന്ന വഴി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചൂടുവഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ ചൂടുവഴിയുള്ള ആരോഗ്യത്തിനും ഇത് നല്ലതാണ് ചൂടുവഴി കീടങ്ങളൊന്നും കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഇടുക ഇട്ടാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതിനുശേഷം സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടിയിളക്കിയിരിക്കുന്ന മണ്ണ് ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് കൂട്ടി കൂനെ കൂട്ടുകയാണ് ഇനിയുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലേ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ കിളിപ്പിച്ചെടുത്ത ഓമത്തായി നമ്മളിപ്പോൾ നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് നല്ല തണുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയാണ് അതിനുശേഷം ഇതിപ്പോൾ വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇത് വാടിപ്പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ പൊതയിലിടണം അതായത് മണ്ണിൽ പൊതയിലിടണം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോഴിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശല്യം അതായത് അത് കൊത്തിപ്പറിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ ചുറ്റും ഒരു ചാക്കെടുത്ത് മറക്കുകയും കൂടി ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ രീതിയിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്ത് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കരിയില വാരി ഇടുകയാണ് അതായത് ചൂടടിച്ച് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രീതിയിൽ കരിയില വാരി ഇട്ട് അതിന് പൊതയിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളമാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ കിടക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു വളർച്ച എത്തി വരുന്നിടം വരെ അതായത് ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കരുത്തൊട്ട് കരുത്തോടെ വളർന്ന് കയറുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം വീതം ഇതേപോലെ പൊതയിൽ ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം വീതം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെന്ന രീതിയിൽ ഈ വെള്ളമൊന്നും കൊടുക്കാതെ വളർത്താൻ വേണ്ടി നമുക്കാണെങ്കിൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിത്തുകൾ പാകി കിളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ജൂൺ ആകുന്ന സമയത്തേക്ക് അതായത് മെയ് ലാസ്റ്റിലേക്കോ ജൂൺ ആരംഭത്തിലേക്കോ നമുക്ക് തൈകൾ നടാൻ പരുവത്തിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ നമുക്ക് നോർമൽ നാടൻ ഇനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങളായ വള റെഡ് ലെഡി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനമാണോ അതോ വീട്ടാവശ്യത്തിനാണോ എന്നനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ ഇനത്തെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടായാലും കാവലത്തും കിട്ടുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ ഓർമ്മയാണ് അതായത് നോർമൽ സാധനമാണ് ഇതുണ്ടല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഈ ചൂടിന് അതായത് ഞെടുപ്പിന് ഒരു ചുമന്ന കളർ പോലെ കാണിക്കും കണ്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം ഒരു ചുമന്ന ഇതുപോലെ കാണിക്കും ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇലയ്ക്കും അതായത് തണ്ടിനും ഇതേപോലെ ഒരു ചുമന്ന ഷെയ്ഡ് കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നോർമൽ നാടൻ ഇനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങളൊക്കെയും പച്ച പോലത്തെ സാധനങ്ങളായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓമയിൽ പ്രധാനമായും ആണോമയും പെണ്ണോമയും ഉണ്ട് അത് പൂവായി കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പെണ്ണോമയിലാണെങ്കിൽ ഒരു പൂ ഉണ്ടാവുകയും അതേപോലെ അതായത് ഇതുണ്ടല്ലേ ഒരു ഇല വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഒരു പൂ ഉണ്ടായി അതേ കാവ് ഉണ്ടാകുകയും ആണോമയാണെങ്കിൽ കൊലയായിട്ട് വന്നിട്ട് പൂ ഉണ്ടാകുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ആണോമയും പെണ്ണോമയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലുള്ള രോഗകീട ബാധകളൊന്നും ഓമയെ ബാധിക്കാറില്ല എങ്കിലും ചില സമയത്ത് മൊസൈക്ക് രോഗം അതായത് കൂമ്പ് അടയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇലകൾ ചുരുളുന്ന ഒരു രോഗം കാണും മൊസൈക്ക് രോഗം എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇത് ചില സമയത്ത് കാണിക്കാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ അതായത് തുടക്ക സമയമാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് വേപ്പെണ്ണ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് ഏറ്റവും സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം പക്ഷേ
അപ്പം ഇത്രയും രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ തുച്ഛമായ കെയർ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ തുച്ഛമായ വളങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫലവൃക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃഷിയാണ് ഓമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വളങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വെള്ളങ്ങളും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അടുക്കളത്തോട്ട കൃഷിയിലാണെന്നൊരു വലിയ വളങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അടിവളം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഓമയാണെങ്കിൽ ഓമയ്ക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പഴുത്തതിൽ നിന്നും നല്ല കറുത്തിട്ടുള്ള നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കുരു എടുത്തിട്ട് ക്ലിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പപ്പായ മരം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി വാങ്ങിക്കുന്ന ഓമയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള തൈകളോ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ആ രീതിയിലൊന്നും നടാനും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇത്തരം കാർഷിക സംബന്ധമായ ഗാർഡൻ സംബന്ധമായ വീഡിയോകൾ മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് ഗ്ലോറി ഫാം ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള